ഹായ് ഗായ്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഡീബക് മീഡിയ ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ നോട്ട് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് പാർട്ടാണ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തത് പാഴത്ത് പാർട്ട് അതിന്റെ ഫുൾ ഇൻട്രഡക്ഷൻ ആണ് നമ്മൾ എന്താണ് ഇതിൽ കൂടെ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ രണ്ടാമത്തിൽ നമ്മൾ ഇതിന്റെ ബേസിക് ഫംഗ്ഷനാലിറ്റീസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചു എന്താണ് മോഡ്യൂൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ കണ്ടീഷൻസ് ചെയ്താന്നോ അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ അതിന്റെ ബേസിക്സ് എല്ലാം അതിൽ കവർ ചെയ്തു അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അത് കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ ആദ്യം പോയിട്ട് അതിന്റെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടും സെക്കൻഡ് പാർട്ട് പോയി കാണുക എന്നിട്ട് ഇതിൽ വരാം കാരണം നമ്മൾ ഇതിന്റെ അവസാനം ഒരു വെബ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഇത് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് മുതൽ ഫോളോ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാം അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് എച്ച് ടി ടി പി മോഡ്യൂളിനെ കുറിച്ചാണ് അപ്പൊ ഇത് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മോഡ്യൂൾ ആണ് നോട്ട് ചെയ്യസ് കാരണം നമ്മൾ വെബ് സർവീസസ് ഉണ്ടാക്കണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എ പി ഐ എന്ന് പറയും അപ്പൊ അത് ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എച്ച് ടി ടി പി മോഡ്യൂൾ അറിയണം അപ്പൊ അത് എങ്ങനെ എഴുതാൻ നോക്കാം അപ്പൊ അത് എഴുതാനായി ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ കോൺസ്റ്റ് എച്ച് ടി ടി പി നേരിട്ട് വേരിയബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പേര് കൊടുക്കാം അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ റിക്വയർ നമ്മൾ എച്ച് ടി ടി പി മോഡ്യൂൾ നമ്മൾ റിക്വയർ ചെയ്യും ഇത് നമുക്ക് രണ്ട് വഴി എഴുതാൻ പറ്റും അപ്പൊ ആദ്യത്തെ വഴി ഞാൻ കാണിച്ചത് എങ്ങനെ എഴുതാന്ന് അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഇവിടെ എച്ച് ടി ടി പി നേതും ഡോട്ട് ഈ മെത്തേഡ് ഒരു ക്രിയേറ്റ് സെർവർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മെത്തേഡ് വരും അപ്പൊ ഇതിൽ കൂടെയാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ സെർവർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മുടെ വെബ് സർവീസ് അല്ലെങ്കിൽ എ പി ഐ ഇപ്പൊ ഈ മെത്തേഡ് വേറൊരു മെത്തേഡ് റിട്ടേൺ ചെയ്യും അത് രണ്ട് പാരമീറ്റർ ആണ് എടുക്കുക ഒന്ന് അതിന്റെ റിക്വസ്റ്റും ഒന്ന് അതിന്റെ റെസ്പോൺസും അപ്പൊ ഇത് നമുക്ക് ആര് ഫംഗ്ഷൻ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ ആര് കൊടുക്കുക ബ്രാക്കറ്റ് തുറക്കാം അപ്പൊ ഇതിനുള്ളിൽ നമ്മളിപ്പോൾ നമ്മുടെ വെബ് പേജ് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രിന്റ് ചെയ്യണം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ നോട്ട് ജേസ് എന്നുള്ള ടെക്സ്റ്റ് പ്രിന്റ് ചെയ്യണം അപ്പൊ അത് റെസ്പോൺസ് ആണല്ലോ അതായത് ക്ലയന്റ് നമ്മളെ വെബ് പേജ് എപ്പൊ തുറക്കുന്നു അപ്പൊ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നതാണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ക്ലയന്റ് നമ്മളെ വെബ് പേജ് വരുമ്പോൾ ക്ലയന്റ് ഡാറ്റ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യും അപ്പൊ ആ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ തന്നെ നമ്മൾ റെസ്പോൺസ് കൊടുക്കും അതാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഇവിടെ റെസ്പോൺസ് കൊടുക്കും ഡോട്ട് റൈറ്റ് എന്ന് കൊടുക്കും അപ്പൊ ഇതിനുള്ളിൽ നമുക്ക് എന്താണ് റെസ്പോൺസ് കൊടുക്കേണ്ടത് എന്താണ് ക്ലയന്റിന് കൊടുക്കേണ്ടത് അതായത് ബ്രൗസറിൽ തുറക്കണവർക്ക് എന്താണ് കൊടുക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ഇതിനുള്ളിൽ കൊടുക്കും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ദിസ് ഇസ് നോട്ട് ജെ എസ് എന്ന് കൊടുക്കാം അത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മളിവിടെ ആ റെസ്പോൺസ് എൻഡ് ചെയ്യും അതിന് വേണ്ടി നമ്മളിവിടെ റെസ്പോൺസ് ഡോട്ട് എൻഡ് കൊടുക്കാം ഇനിയിപ്പോ ഇത് നമുക്കൊരു പോർട്ടൽ റണ് ചെയ്യണ്ട ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പൊ നമ്മൾ എവിടെ പോയിട്ട് ഇപ്പൊ സെർച്ച് ചെയ്യാം നമുക്ക് സെർച്ച് ചെയ്യാൻ എന്തായാലും യു ആർ ലും വേണ്ട അപ്പൊ അതേ തന്നെ നമ്മളിവിടെ എൻഡിൽ വന്നിട്ട് ഡോട്ട് ലിസൺ എന്ന് പറഞ്ഞ മെത്തേഡ് വിളിക്കും ഈ മെത്തേഡ് ആക്ച്വലി രണ്ട് പാരമീറ്റർ എടുക്കും ഒന്ന് അതിന്റെ പോർട്ട് നമ്പർ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്കിപ്പോ ഇത് റൺ ചെയ്യേണ്ടത് ത്രീ തൗസൻഡ് വണ്ണിലാണ് അപ്പൊ അതൊരു കോൾ ബാക്ക് മെത്തേഡ് എടുക്കും അപ്പൊ ഈ കോൾ ബാക്ക് മെത്തേഡിൽ നമുക്ക് നമ്മളെ ജസ്റ്റ് കൺസോൾ ചെയ്യാം അപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഈ പോർട്ട് റൺ ചെയ്യണ്ടെന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഇവിടെ കൺസോൾ ഡോട്ട് ലോഗിനുള്ളിൽ പോർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സെർവർ എന്ന് സെർവർ ആണ് സെർവർ ടെസ് റണ്ണിംഗ് എന്ന് എഴുതാം ഇതിപ്പോ നമ്മൾ സേവ് ചെയ്തിട്ട് അതായത് ഈ സെമി കോളർ റിമൂവ് ചെയ്യാം കാരണം സെമി കോളം വരുന്നത് അതിന്റെ ലാസ്റ്റിലാണ് എന്നിട്ട് അത് സേവ് ചെയ്യാം ഇത് സേവ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മളിത് നോഡ് ആ ഫയൽ നെയിം അമർത്തിന് ശേഷം റണ് ചെയ്യും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഡോട്ട് ജെ എസ് ഡോട്ട് ജെ എസ് എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല അത് നിങ്ങൾ സെക്കൻഡ് ട്യൂട്ടോറിയൽ ഫോളോ ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് എൻ്റർ അടിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇവിടെ സെർവർ ഇസ് റണ്ണിങ് അതായത് ഇതെല്ലാം പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് വർക്ക് ആയി അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് അറിയാൻ വേണ്ടി ജസ്റ്റ് യു ആറിൽ പോവാം അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ലോക്കൽ ഹോസ്റ്റ് ത്രീ തൗസൻഡ് വൺ എന്ന് അടിക്കും ഇത് അടിച്ചിട്ട് എൻ്റർ അടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ദിസ് ഇസ് നോട്ട് ജേസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് റൺ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ ഇത് റൺ ആയി അപ്പൊ അതിന്റെ അടുത്ത് നമ്മൾ ഇവിടെ കൊടുത്ത ഡാറ്റ അവിടെ കിട്ടി നമുക്ക് ഈ യു ആറിൽ അറിയണം അപ്പൊ അത് അറിയാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഇവിടെ കൺസോൾ ചെയ്യാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് ഇവിടെ റിക്വസ്റ്റ് ഡോട്ട് യു ആർ ഇത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഏത് യു ആറിലാണ്
പക്ഷെ നിങ്ങളിപ്പോ ഒരു ഗിറ്റിൽക്ക് പുഷ് ചെയ്യുമ്പോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരാൾക്ക് ഈ പ്രൊജക്ട് യു എസ് ബി വഴിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഹാർഡ് ഡ്രൈവ് വഴി കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരിക്കലും നോട്ട് മോജൂസ് കൊടുക്കില്ല കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് ആ പ്രൊജക്ട് കിട്ടിയ ശേഷം ജസ്റ്റ് എൻ പി എം ഇൻസ്റ്റോൾ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പാക്കേജ് ഡോട്ട് ജേസിന് വന്നിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യും എന്തൊക്കെ പാക്കേജ് ഉണ്ടോ അത് നോക്കും അതിന്റെ വെർഷൻ നോക്കും അപ്പൊ അത് ഇതിന്റേതായ യു ആറിൽ പോയിട്ട് അത് ഫെച്ച് ചെയ്യും അതായത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് നോട്ട് മോജൂസ് ഫോൾഡർ വരും അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അതുകൊണ്ട് ഇത് എവിടെയെങ്കിലും കൊടുക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഡിപ്ലോയ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്നും നോട്ട് മോജൂസ് ഫോൾഡർ കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമല്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ മാനുവലി ഇവിടെ വന്നിട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യരുത് കാരണം അത് നല്ലതല്ല അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോൾ ടെർമിനൽ വന്നിട്ട് വേണം ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇത് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് എൻ പി എം അപ്ഡേറ്റ് എന്ന് നടത്താൽ മതി അപ്പൊ എല്ലാ പാക്കേജും അപ്ഡേറ്റ് ആവും ഇനിയിപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾക്ക് ആ വേർഷനിൽ പ്രശ്നമുണ്ട് അതായത് ഈ ടൂ പോയിന്റ് സീറോ പോയിന്റ് ഫോറിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂ ഉണ്ട് വിചാരിച്ചോ നിങ്ങൾക്ക് അത് ഡൗൺഗ്രേഡ് ചെയ്യണം അപ്പൊ അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ജസ്റ്റ് എൻ പി എം ഇൻസ്റ്റാൾ പിന്നെ ആ പാക്കേജിന്റെ നെയിം കൊടുക്കും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നോട്ട് മോഡ് അറ്റടുത്ത ശേഷം നമ്മൾ ലേറ്റസ്റ്റ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാം പക്ഷെ നിങ്ങളിപ്പോൾ ഇവിടെ ടു പോയിന്റ് സീറോ പോയിന്റ് ത്രീ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വേർഷൻസ് ആ വേർഷൻ മാത്രമായിരിക്കും ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാം ഇനിയിപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും പാക്കേജ് ഔട്ട്ഡേറ്റഡ് ആണെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി ജസ്റ്റ് എൻ പി എം ഔട്ട്ഡേറ്റഡ് എന്ന് കൊടുത്താൽ മതി ഇത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതൊക്കെ പാക്കേജ് ഇനി അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാനുണ്ട് അതിന്റെ ഡീറ്റ് ലിസ്റ്റ് വരും അപ്പൊ നമ്മുടെ കേസിൽ ഇതെല്ലാം അപ് ടു ഡേറ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ ലിസ്റ്റ് ഒന്നും കാണിക്കുന്നില്ല ഇതിൽ കൂടെ നമുക്ക് പാക്കേജ് ഡോട്ട് ജേസിന് എന്താണെന്ന് ഡെപ്ത് ആയിട്ട് മനസ്സിലാണെന്ന് വിചാരിക്കും ഇനി നമ്മൾ കൂടുതലും ഇത് കവർ ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ പേടിക്കേണ്ട ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ബേസിക്സ് മാത്രം അറിഞ്ഞാൽ മതി ഇതിന്റെ ഇത് നമുക്ക് പാക്കേജ് ഡോട്ട് ജേസിനും ലോക്കും ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാം സോറി ക്ലോസ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ ഈ നോട്ട് മോൺ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിപ്പോൾ നമ്മൾ റണ് ചെയ്യണം അതെങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പാക്കേജ് ഡോട്ട് ജേസിൽ ഒന്നുകൂടി വന്നിട്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ സ്ക്രിപ്റ്റ്സിനിൽ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സാധനം നമുക്ക് ഇവിടെ ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു സാധനം കംപ്ലീറ്റ് റിമൂവ് ചെയ്യാം ഇതിൻ്റെ പേരെ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് കൊടുക്കാം ഈ സ്റ്റാർട്ട് ആക്കിനുള്ളിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കാൻ പോകുന്ന വാല്യൂ നോട്ട് സ്പേസ് സ്ക്രിപ്റ്റ് അപ്പൊ ഏതാണ് നമുക്ക് റൺ ചെയ്യേണ്ട ഫയല് അതിന്റെ പേരാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ കോമായിട്ടിട്ട് ഇവിടെ ഡി ഇ ബി എന്ന് കൊടുക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പേര് കൊടുക്കാം ഇതിൽ എക്സ്ട്രിക്ട് പേരൊന്നല്ല നമ്മൾ കോളിന് ഇട്ടിട്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ നോട്ട് മോൺ സ്പേസ് സ്ക്രിപ്റ്റ് എന്ന് കൊടുക്കും അപ്പൊ ഇത് കൊടുത്തിട്ട് സേവ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇനി ഇവിടെ നോട്ട് സ്ക്രിപ്റ്റിന്റെ പകരം നമ്മൾ നേരത്തെ നോട്ട് സ്ക്രിപ്റ്റ് അല്ലേ കൊടുത്തത് അതൊരു പ്രശ്നം റണ് ചെയ്യാൻ പക്ഷെ ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് എൻ പി എം റൺ ഡെവ് എന്നാണ് അപ്പൊ ഇത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ കാണാൻ പറ്റും കുറെ ഇങ്ങനെ ലിങ്ക് ഇങ്ങനെ മെസ്സേജ് ഇങ്ങനെ വരുന്നത് അപ്പൊ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ നോട്ട് മോൺ ആണ് ഇത് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ നോക്കിയാൽ കാണാൻ പറ്റും നോട്ട് മോൺ സ്ക്രിപ്റ്റ് അപ്പൊ നോട്ട് മോൺ എന്നുള്ള പാക്കേജ് നിങ്ങൾ എപ്പോൾ ചേഞ്ചസ് വരുത്തുമ്പോഴും അത് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് റീഫ്രഷ് ചെയ്യും നമ്മൾ സാധാരണ നമ്മൾ റിയാക്ട് എൻ പി എം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണ പോലെ തന്നെ അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് ഈ സാധനം മിനിമൈസ് ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പൊ നമ്മൾ കോടി പോയതിന് ശേഷം ഇവിടെ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് കൺസോൾ ഡോട്ട് ലോ കൊടുത്തിട്ട് സേവ് ചെയ്ത് തുടങ്ങാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് റീഫ്രഷ് ആയി അതായത് ഇവിടെ സേവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റാത്ത പിന്നെയും റൺ ആവുന്നത് അപ്പോൾ ബാക്കി പോയിട്ട് ഇനി ഈ യു ആറിൽ ഒന്നും കൂടി പോയിട്ട് എൻ്റർ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ടെസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഇതിപ്പോ ഇനി നമ്മൾ ഓരോ പ്രാവശ്യം റൺ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇനിയിപ്പോ ഇതിൽ നമുക്ക് ഒരു കണ്ടന്റ് ഇടണം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഒരു എച്ച് ഡി എം എൽ ഫയൽ ഉണ്ട് അതാണ് നമുക്ക് വ്യൂ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ അതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് ഒരു ഫോൾഡറിൽ വ്യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഫോൾഡർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്കൊരു ഇൻഡെക്സ് ഡോട്ട് എച്ച് ഡി എം എൽ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഫയൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ഈ ഫയലിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് സാധാരണ ഒരു ടെംപ്ലേറ്റ് ചെയ്യണ പോലെ നമ്മൾ ആദ്യം അത് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ നമ
അഡ്വാൻസ് ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റ് ആദ്യം പോയി കാണുക അപ്പൊ നമുക്ക് കൂടുതലും ഡെപ്ത് ആയിട്ട് മനസ്സിലാവുക എന്താണ് ഇപ്പൊ ഇത് സേവ് ചെയ്ത ശേഷം നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ കൺസോളിൽ നോക്കി നിങ്ങൾ കാണാൻ പറ്റും സെർവർ റണ്ണിങ് ത്രീ തൗസൻഡ് വൺ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ സെർവറിന് ഒരു പോർച്ചിൽ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ട് ത്രീ തൗസൻഡ് വൺ എടുത്തു പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ വേറെ എവിടെയെങ്കിലും റൺ ചെയ്യുമ്പോൾ എവിടെയും ഡിപ്ലോ ചെയ്തിട്ട് റൺ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ വേറെ ഒരു പോർട്ട് നമ്പർ ആയിരിക്കും കാണാം ഇനിയിപ്പോൾ ബാക്കി പോയിട്ട് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഇത് റൺ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോഴും ആ സെയിം ഔട്ട്പുട്ട് തന്നെ കിട്ടുക ദിസ് ഇസ് നോട്ട് ജേസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പക്ഷെ ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഈ നോട്ട് ജേസ് ഒരു എച്ച് വൺ ടാഗിൽ വേണമെങ്കിൽ അതും ചെയ്യാൻ പറ്റും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇത് ജസ്റ്റ് ഒരു എച്ച് വൺ ടാഗിൽ ഇട്ടിട്ട് ഇത് റൺ ചെയ്താൽ മതി ഇത് റൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ റീഫ്രഷ് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നോട്ട് ജേസ് ഒരു എച്ച് വൺ ടാഗിൽ ഇത് ഉള്ളത് കാണാൻ പറ്റും ഇവിടെ എച്ച് വൺ ടാഗ് ഉണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ ഇൻഡെക്സ് ഓഡ് എച്ച് ടാമിൽ കോൾ ചെയ്യാൻ കിടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ വേറെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ കൂടി കാണിച്ചു തരാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ നെറ്റ്വർക്ക് ടാബിൽ പോയിട്ട് ലോക്കൽ ഹോസ്റ്റലിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ റെസ്പോൺസിൽ നമ്മൾ കണ്ടൻറ് ടൈപ്പ് ചെയ്തെന്ന് അറിയുന്നില്ല അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ആദ്യം ഈ രണ്ട് കൺസോളർ റിമൂവ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ റൈറ്റ് നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് റിമൂവ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇവിടെ നമ്മൾ റെസ്പോൺസ് ഡോട്ട് റൈറ്റ് ഹെഡ് എന്ന് കൊടുക്കും ഈ റൈറ്റ് ഹെഡ് രണ്ട് പാരമീറ്റർ എടുക്കും ഒന്ന് അതിന്റെ റെസ്പോൺസ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മളിപ്പോൾ റെസ്പോൺസ് സക്സസ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ടൂ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് കൊടുക്കുക അതാണ് നമ്മുടെ സ്റ്റാറ്റസ് കോഡ് അത് സക്സസ് ആണെന്ന് അറിയാൻ പറ്റും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾ ഇവിടെ ബാക്കി പോയാൽ നിങ്ങൾ കാണാൻ പറ്റും സ്റ്റാറ്റസ് കോഡ് ടൂ ഹൺഡ്രഡ് അത് സക്സസ് ആയെന്നുള്ള ഒരു സ്റ്റാറ്റസ് കോഡ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റാറ്റസ് കോഡിനെ കുറിച്ച് കൂടുതലും നമ്മൾ ഫ്യൂച്ചറിൽ പഠിക്കുന്നതായിരിക്കും എന്താണ് ഫോർ സീറോ ഫോർ എന്താണ് ഫോർ സീറോ ഫൈവ് അങ്ങനെ കുറിച്ചിട്ട് നമ്മൾ കൂടുതലും ഫ്യൂച്ചറിൽ പഠിക്കുന്നതായിരിക്കും നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ട് ഒരു ഒബ്ജക്ട് തുറക്കും ഇതിലുള്ളതായിരിക്കും നമ്മൾ കണ്ടൻറ് ടൈപ്പ് എഴുതുന്നത് അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി നമ്മളിവിടെ കോഴ്സ് അറ്റിനേഷം കണ്ടൻറ് ഡാഷ് ടൈപ്പ് നടും നമ്മൾ കോളിനിടും ഇപ്പം ഇവിടെ ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ വാല്യൂ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇതിപ്പോൾ ഒരു ജേസൺ ആണെങ്കിൽ നമ്മളിവിടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ സ്ലാഷ് ജേസൺ എന്ന് കൊടുക്കും ഇപ്പം നമ്മളിവിടെ റെസ്പോൺസ് എൻഡിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ വാല്യൂ കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മളിവിടെ എച്ച് വണ്ണിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഹെലോ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ കാണാൻ പറ്റും ഇത് ക്ലോസ് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ സേവ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങളിവിടെ ബാക്കി പോയതിന് ശേഷം റൺ ചെയ്ത് കാണാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ ടെക്സ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് കാരണം നമ്മളിവിടെ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ആപ്ലിക്കേഷൻ ജേസൺ ആണെന്നാണ് പിന്നെ നമ്മളിവിടെ ലോക്കൽ ഹോസ്റ്റലിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ റെസ്പോൺസിലുള്ള കണ്ടൻറ് ടൈപ്പ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ജേസൺ എന്ന് കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഇപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്താലും അത് സാധാ ജേസൻ്റെ ഫോർമാറ്റിലാണ് വരാം പക്ഷേ ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അത് എച്ച് ടി എം എൽ ഫോർമാറ്റിലാണ് അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി നമ്മളിവിടെ ടെക്സ്റ്റ് സ്ലാഷ് എച്ച് ടി എം എൽ എന്ന് കൊടുക്കും സേവ് ആയിട്ട് ബാക്കി പോയതിന് ശേഷം റീഫ്രഷ് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ എച്ച് ടി എം എൽ ആയിട്ട് വരുന്ന കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിവിടെ റൈറ്റ് ഹെഡ് കൊടുക്കും നമ്മൾ ഹെഡർ ആണ് ചുരുക്കി പറഞ്ഞ അവിടെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഇൻഡെക്സ് ഓഡ് എച്ച് എം എൽ ഇതിലെങ്കിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ സാധാരണ റീഡ് ഫയൽ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ ആ ഒരു സെയിം കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് നമ്മളിവിടെ ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുന്നത് കാരണം എച്ച് ടി എം എൽ ഒരു ഫയലാണ് അത് നമ്മൾ റീഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ആ കണ്ടൻറ് ആണ് നമ്മളിവിടെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി നമ്മളിവിടെ വന്നിട്ട് ആദ്യം എഫ് എസ് ഡോട്ട് റീഡ് ഫയൽ എന്ന് കൊടുക്കും ഇതിനുള്ളിൽ നമ്മൾ ആദ്യം പാത്ത് ഡോട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യാം കാരണം ജോയിൻ ചെയ്താലാണ് നമുക്ക് ആ പാത്ത് കിട്ടുള്ളൂ അത് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഓൾറെഡി കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള പഠിപ്പിച്ച തന്നതാണ് നമ്മൾ ബ്രാക്കറ്റിനുള്ളിൽ ആ കറണ്ട് ഡയറക്ടർ എടുക്കും ആദ്യം അതുകൊണ്ട് അണ്ടർ സ്കോർ അണ്ടർ സ്കോർ ഡയറക്ട് നെയിം കൊടുക്കും കോം ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് ആ ഫോൾഡറിൻ്റെ നെയിം കൊടുക്കണം നമ്മുടെ കേസിൽ അത് വ്യൂസ് എന്നാണ് പിന്നെ നമ്മൾ കോമറ്റ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലത്തെ ഫയലിൻ്റെ നെയിം കൊടുക്കണം നമ്മുടെ കേസിൽ അത് ഇൻഡെക്സ് ഡോട്ട് എച്ച് ടി എം എൽ ആണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ കോമറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ഓപ്ഷണൽ പാരമീറ്റർ കൊടുക്കാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മുടെ കേസിൽ നമുക്കിത് റീഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ യു ടി എഫ് എയ്റ്റ് എന്ന്
അപ്പോൾ നമ്മൾ പിന്നെ വേറെ എന്തെങ്കിലും വേണം പിന്നെ നമ്മൾ ഇഫിട്ട് ഇഫിട്ട് ഇങ്ങനെ പോകണം അപ്പോൾ ഈ ഒരു സാധനം സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമുക്ക് എക്സ്പ്രസ് ഡോട്ട് ജേസ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ എക്സ്പ്രസ് ഡോട്ട് ജേസ് നമുക്ക് എവിടെയെങ്കിലും വേറെ ഏതെങ്കിലും പേജിൽ പോയിട്ട് ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ഫ്യൂച്ചറിൽ കവർ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും പക്ഷെ നമുക്ക് നോഡിൽ നേറ്റീവ് ആയിട്ട് എങ്ങനെ എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ അത് ഈ വഴി കാണിച്ചത് അപ്പോൾ ഇത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ എക്സ്പ്രസ് ഡോട്ട് ജേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഭയങ്കര എളുപ്പമായിരിക്കും അങ്ങനെ നിങ്ങൾ കീ ടു ട്വൽവ് കോഡ് എച്ച് ടി പി മോഡിൽ എങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാമെന്ന് മനസ്സിലായി വിചാരിക്കുന്നു ഇതിൽ കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് സിമ്പിൾ വെബ് സർവീസസ് ഒക്കെ ഇതിൽ കൂടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷെ ഇതിൽ കൂടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഞാൻ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യില്ല കാരണം നമ്മൾ കൂടുതലും എക്സ്പ്രസ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് കുറെ കൺട്രോളും കിട്ടും കുറെ കൂടുതൽ ഫീച്ചേഴ്സും കിട്ടും അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അതുവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതുവെച്ചിട്ട് തന്നെ ചെയ്യാം കുഴപ്പമുള്ള അല്ല അപ്പോൾ ഇതുവരെ കണ്ടൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഇതുവരെ കണ്ടിഷ്ടായെങ